как вам будет удобнее. Все, слышно меня отчетливо, можем начинать, да? Да. Угу, супер. Добрый вечер, друзья. Приятно, что смотрите. Алексей Гоман меня зовут. Это означает, вы, как всегда, на официальном YouTube-канале Дмитрий Гордон. И сегодня снова с нами, как вы и просили, Константин Боровой, российский оппозиционер, в прошлом депутат Государственной Думы Российской Федерации. Константин Натанович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время. Здравствуйте, Алексей. Вам очень много комплиментов в комментариях в прошлый раз написали. Наши, нашим зрителям очень понравились ваши рассуждения. Спасибо. Друзья, прежде чем начать, во-первых, в описании вас будет ждать ссылка на YouTube-канал Константина Бравова. Обязательно полюбопытствуйте и подпишитесь. Также не забывайте о YouTube-каналах Дмитрий Гордона, Леся Бацман, в гостях у Гордона, для того, чтобы не пропускать новые интервью. Ну и уже попрошу вас поставить лайк этой беседе авансом. Сегодня будет обязательно интересно. Для начала одна из топ-тем. Украинские военнослужащие показали живого, здорового, главнокомандующего вооруженных сил Валерия Залужного. До этого и Пригожин в своем большом интервью утверждал, что якобы есть информация, о том, что э, Залужный может быть, цитирую, не с нами. Федеральные средства массовой информации говорили о том, что, вероятно, Залужный перенес то ли лоботомию, то ли вообще мертв. В итоге до этого Минобороны говорила, да нет же, мол, главком присутствовал и вот на открытии конференции в Одесской юракадемии. Теперь вот наконец-то появилось вот это вот видео, где э, проговаривается прям дата съемки, 25 мая. И абсолютно улыбающийся, бодрый духом Валерий Залужный. Понимаем, что вот такие фейки, когда они запускаются, их же ведь проверить на самом деле очень легко уже в ближайшее время. Так они нужны для того, чтобы отвлечь от чего-то внимание. Вот как вы думаете, для чего массировал, муссировалась вот как раз вот этот тезис о вероятности смерти главнокомандующего сил обороны? Ну, не удается российским вооруженным силам добиться каких-то существенных достижений, существенных результатов, ну, приходится включать пропагандистскую кампанию. Как выяснилось, это довольно мощный инструмент. Недаром Шойгу даже информационные войска создавал и создал. Пропаганда, пропаганда – это один из инструментов России – Грязная, подлая, дезинформационная, но эффективная, тем не менее. Она работает, между прочим, в двух направлениях. Во-первых, для граждан России, и во-вторых, для граждан Украины и на Запад. В общем, эффективность в этой области тоже довольно высокая, к сожалению, потому что... Желание противостоять пропагандистской кампании, ну вот со стороны Украины я все-таки большого не вижу. Украина предпочитает не обращать внимания. Я имею в виду администрацию президента и структуры государственной власти. Вы вспомнили, что российская пропаганда работает и на Запад. Может быть, какой-то из последних вот таких вот ИПСО, которые разгоняла российская пропаганда, которая сработала на Западе, на вашем плане, по вашему мнению? Ну, понимаете, что значит сработало? Заявления, которые делают Путин постоянно или там военные, они срабатывают... Иногда немедленно, иногда через некоторое время. Ну вот заявления по поводу F-16, они привели к результату ну, вот, торможения, что ли, с предоставлением Украине, во-первых, тренинга для летчиков, во-вторых, самих самолетов. Вот. К сожалению, большая эффективность еще и в области дезинформации, связанной с использованием американского оружия на фронте. Вот давайте об F-16 как раз тогда дальше, потому что, конечно же, мы сегодня с вами будем пытаться подводить итоги этой недели, и новая информация появлялась в течение будних дней о том, что уже вот-вот должна начаться подготовка украинских пилотов на американских истребителях F-16. Об этом заявили сначала в воздушных силах вооруженных сил Украины, позже это подтвердили в Пентагоне. В Министерстве обороны США также сообщили, что самолеты могут попасть в Украину к сентябрю. 
быть обрюжен. Но вот в российском медиа, однако, сразу принялись угрожать, какую-то реакцию ждали. Конечно же, реакция была примерно такая. Лишь словесная, мол, это колоссальный риск передачи самолета в первую очередь для Запада. И России, цитирую, есть чем ответить. Как думаете, чем есть ответить у России? Ну, намеки в последнее время делаются на... Одно обстоятельство использования ядерного оружия, этим, собственно говоря, Запад пугает, и расширением конфликта демократическая партия, которая находится сегодня у власти в Соединенных Штатах, она заявляет о том, что ее беспокоит вот эта ситуация, возможность расширения конфликта. И именно поэтому многие обещания не исполняются. Вот если вы заговорили об этих F-16, ведь первая реакция была «никогда не допустим» со стороны Соединенных Штатов. Ну, с другой стороны, извините, Константин Антонович, мы это проходили уже и с Хаймарсами, и с Патриотами, и с танками западными. В итоге как бы ну вот все срабатывало так, как нужно Украине. К сожалению, это не так. Все не срабатывало так, как нужно Украине. И с хаймарсами пока нету полной, так сказать, ясности. И с F-16. F-16, хочу я вам напомнить, это самолет разработки 1978 или 1976 года. То есть это очень старая модель. И разговоры о ней... Там же ведь еще и советские самолеты, эти МИГи, СУ, они не передаются Украине. При том, что в свое время и сейчас в прессе много информации об этом, Украина возвращала России эти бомбардировщики ТУ и самолеты в том числе. Вот. И это, как сегодня выясняется, это было серьезной ошибкой, конечно. Те немногочисленные политики, которые говорили об этом, к ним не прислушивались. Вот. А концептуально, я не хотел об этом говорить, но вы меня вынудили, а демократическая партия Соединенных Штатов по отношению к Украине ведет нечестную политику, а задерживаются или ограничиваются поставки вооружений осознанно. Демократическая партия, и в этом почти нет никаких сомнений, находится в договорных отношениях с Кремлем. И вот эта двойственная позиция, с одной стороны, Помогать Украине надо, потому что помогают все союзники Соединенных Штатов. А с другой стороны, формально, формальная отговорка такая, что это может привести к расширению конфликта, а фактически демократическая партия, социалистическая партия Соединенных Штатов не в достаточной мере готова участвовать в этом конфликте, помогать Украине, к сожалению. И это сказывается, ну, сказывалось в начале войны, когда они просто готовы были сдать Украину и призывали Зеленского немедленно покинуть Украину и получить политическое убежище. Они финансирование поддержки Украины Началось после того, как начались прямые поставки из Великобритании, из стран Балтии, из Польши, когда Соединенные Штаты выбирали между конфликтом с союзниками и, так сказать, присоединением к союзникам. Понимаете, вот это то, что называется сегодня в Украине пипеточная помощь Украине. И это... Ну, это преступление, мне кажется. Преступление против Украины. Хотя администрация президента Зеленского продолжает делать ставку на демократическую партию. Много раз говорилось, и я готов повторить, демократическая партия – это нечестный партнер Украины. 
это опасность. Опасность очень высокая. В сегодняшних условиях, когда в Соединенных Штатах там, опасность дефолта, если вы знаете, вот, и с высокой степенью вероятности даже те ну, очень ограниченные ресурсы, которые пообещали поставлять, они и они не будут поставлены. Понимаете, говорить, скажем, вот мы с вами хотели о наступлении, контрнаступлении Украины говорить. В этих условиях, ну, это просто опасно. Это может быть самоубийственно для Украины. Я очень хорошо понимаю украинских военных, которые и политиков, которые в этих условиях, в условиях очень ненадежного союзника, партнера, вот просто опасаются проводить серьезные операции военные. Константин Натанович, тут на самом деле однозначно с вами можно согласиться в отдельных аспектах. Друзья, вы обязательно напишите ваше мнение в комментариях, как вы считаете, почему действительно, какие причины торможения помощи Украине. Также мы начали с темы того, что живо здоров это же главнокомандующий вооруженных сил Украины. Пожелать ему успехов тоже можно в комментариях. Мы постараемся сделать так, чтобы ваши пожелания до него дошли. Давайте двигаться дальше. Вот э, по поводу, ну, про разведку мы косвенно задели тему. Вот представитель главного управления разведки Вадим Скибицкий дал интервью изданию Дивель немецкому. И заявил, что Путин и Пригожин являются целями номер один для Украины. Журналисты интерпретировали это так, мол, целями номер один для ликвидации. И если про Евгения Пригожина Скибицкий сказал четко, что да, э, мы пытаемся его ликвидировать, то о Путине в итоге в Главном управлении разведки начали уже объяснять, что не совсем правильно поняли журналисты. И Путин является целью номер один для того, чтобы его каким-то образом достать и, значит, отправить на скамью подсудимых гаду. Однако вот вы, Константин Натанович, как считаете, какой вариант вообще более реальный? Действительно ликвидировать Путина с методами украинской разведки, не знаю, каких-то людей, которые будут недовольны им внутри страны, или же более реален вариант увидеть Путина на скамье подсудимых? Эти мы сейчас работаем с европейскими экспертами, а по поводу будущего России или в территории России, или будущих государств, и в том числе будущего вот этой корпорации, которая все-таки правильно называть КГБ. Это довольно большая группа людей, которые а, а, накопили огромные ресурсы, речь идет о триллионах долларов, размещенных на Западе. Эта корпорация очень серьезно взаимодействует, так сказать, внутри происходит взаимодействие. А ликвидация одного человека, Путина, не приведет ни к каким результатам. Я уж не говорю о состоянии умов в России, когда ликвидация или отстранение каким-то способом от власти Путина абсолютно никак не меняет ситуацию. Тут же появятся два Путина, три Путина новых. Не двойники, а новые политики, которые заместят его, займут его место. Россия сегодня больна вот этой имперской болезнью. Ее иногда называют фашизмом, иногда нацизмом, но это имперская болезнь. И благодаря пропаганде у многих граждан России совершенно потеряна ориентация в системе ценностей, человеческих ценностей. Вот. И ситуация абсолютно похожа на Германию после Второй мировой войны, когда исправление, лечение общества заняло несколько десятилетий. И это производилось в условиях оккупации, понимаете, когда была возможность воздействовать на общество за высказывание нацистских взглядов людей сажали в тюрьму за националистические, российские высказывания. А случаи такие были. 
люди оказывались на, в тюрьме на очень длительные сроки. И в Германии тогда произошло 300 тысяч судов разных. И это заняло ну, 3-4 десятилетия, вот, собственно, исправление Германии, сознания людей. Россия была под властью вот этой группы больше, чем Германия. В Германии там с 33 по 45 это 12 лет, а Россию под властью Путина и его группы уже 23 года. Понимаете, по видео еще больше срок. В этих условиях ликвидация одного человека Путина, Пригожина, кого угодно. Это ну, неэффективное расходование ресурсов. Нужны суды, нужны исправления, нужна тяжелая, долгая работа с обществом, с гражданами России. Вот. Спонтанно это, к сожалению, не, невозможно решить. И Исследования, которые проводились в Германии, показывали, что уже в 1948 году, когда а, Германия принимала демократическую конституцию, большая, большая часть населения готова была голосовать за нацистов на выборах. Понимаете, <клёх> у меня нет никаких сомнений в том, что даже поражение в войне, даже... Ну, разочарования, в не, связанные с неэффективностью этой власти, не поменяло ментальность граждан России, к сожалению. И это займет очень длительный срок. И э, э, сменой руководителя ничего не решить. После э, смерти Сталина, к власти э, пришла большая группа, потом э, Хрущев, но это не привело к отказу от коммунистической идеологии. Примеров очень много. Даже... Э, ну, была ведь я... проведена десталинизация, а сейчас должна быть проведена депутинизация, насколько я понимаю, после смены режима. Была, была не была проведена десталинизация. Десталинизация планировалась, но против ее проведения выступала номенклатура коммунистическая. И, как вы знаете, в 1956-1958 году вот как бы намеки на десталинизацию появились, но уже в 1964 году Хрущева отменили, отстранили от власти и пришли к власти сталинисты, люди, которые категорически выступали против а, 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 десталинизации. Вы думаете, такое же произойдет и в России в случае ликвидации Путина? То есть а... десталинизация из-за смерти диктатора невероятна? Понимаете, несущественный этот момент, вот этот окурок, или Моль, как у него была кличка. Это несущественный элемент в структуре сознания, современного сознания россиян. Ну вот имперские, агрессивные, преступные заявления Пригожина привели к тому, что его рейтинг резко поднялся, и он уже... В, в этом рейтинге сторонников будущих президентов уже обогнал даже Навального. Да, Любимца. я в двух словах нашим зрителям напомню об этом. Буквально недавно со соцгруппа Russian Field, на которую, кстати, часто ссылаются и оппозиционные средства массовой информации, просто что это не только про кремлевские, обычно их, данными, э, значит, их данные используют. Да, действительно, она показала, что на втором месте, обогнав Навального, самым популярным кандидатом в президенты Российской Федерации после Путина оказался Пригожин. И вот тоже, кстати, ваше мнение тут очень любопытно. А он может быть реальной оппозицией Путину, как считаете? Вы знаете, он борется за, борется за влияние в окружении Путина, борется за позицию, 
иногда эффективно, иногда не очень. Вот в качестве объекта, так сказать, споров, объекта противостояния он выбрал Шойгу. Вот. Ну, видимо, ему позволяют это делать. Перед этим была попытка, он пытался Медведева использовать для, как цели для своих атак, но, по-моему, ему очень быстро намекнули, что вот Медведева трогать не надо. А почему, как же... вы думаете? Ну, это длинный очень разговор, понимаете, это установки пропагандистской кампании. Медведев выполняет э, другую роль. Он выполняет роль сегодня такого э, шута э, при э, э, власти, при царе, при императоре. Вот, его трогать вроде нельзя. Вот. Жири, роль такого Жириновского современного. Вот. А Шойгу можно, тем более, что Шойгу не очень возражает против того, что делает Пригожин. Пригожин – это интересная, на самом деле, фигура, очень противоречивая, не очень влиятельная. Он пытается усилить свое влияние, но в основном вот этими заявлениями громкими, оскорблениями, попытками ну, занять какое-то место. Судьба у него незавидная, мне кажется. У Пригожина в необходимый момент им легко Путин пожертвует. Давайте далее тогда о Пригожине подробнее поговорим. Дал военный преступник большое интервью, более чем час оно длилось. Много тем задел, но вот раз мы вспомнили о протестовании, протестоянии Шойгу, конечно же, конечно же, много внимания он уделил обвинениям в адрес регулярных сил Российской Федерации. Все это еще говорилось в контексте того, что сейчас, ну как заявляют оккупанты после взятия Бахмута, Пригожин собирается наемников ЧВК Вагнера туда вывести. Граничной датой он поставил 1 июня, 1 июня, и уже сейчас появляются видео, где Пригожин вместе со своими значит, наемниками, он им говорит, все, спасибо, ребята, вы свою работу сделали, значит, вот мы собираемся, сейчас уже уезжаем. Издевательские, говорит еще, но вы, солдаты вооруженных сил Российской Федерации, вы не бойтесь, подводят к себе, к себе значит, двух каких-то низкорослых таких, скорее, пародистов, наемников по имени Бибер и Долик, он их так представляет и говорит, ничего, вот мы вам оставляем Бибера и Долика, если уж вам совсем будет тяжко, и украинцы пойдут в контрнаступление и попробуют отбить Бахмут, вы вот позовите вот этих двоих, они даже вдвоем, мол, типа дадут окажут сопротивление украинским силам обороны, раз уж вы их всей как бы толпой вооруженных сил Российской Федерации остановить не можете. Как думаете, во-первых, вот тут два вопроса ключевых. Действительно ли дадут Пригожину полностью вывести своих наемников из Бахмута? И второй, какой у него план? То есть он, выводя и издеваясь вот такими биберами и доликами над вооруженными силами Российской Федерации, как будто говорит, ребят, сейчас пойдут украинские военные, они, скорее всего, захватят назад полностью бахмут, но в этом уже будете виноваты вы, так как мы свое дело сделали и захватили город, ну, как они утверждают. Ну, понимаете, силы вот эти э, Пригожина – это расходный материал. И это проявлялось в Сирии, это проявлялось во многих местах. Он э, концептуально вот создавал эту э, частную военную кампанию как... Э, компанию наемников, которая способна решать задачи, невозможные для регулярных сил, то есть криминальные задачи. Бибер и, и, и кто там? И Долик. И Долик. Бибер и Долик – это клички. Клички уголовников, которые участвуют в этой операции. Он же ведь решает еще очень важную задачу экономию бюджета. Он всех этих биберов и доликов просто физически уничтожает, бросает значит, как расходный материал во время военных операций. Но это очень временное явление, Пригожин. 
Понимаете, вот сегодня, сейчас это э, выгодно, выгодно так решать проблемы. Через некоторое время ситуация изменится, и э, я думаю, Бибер и, и Долик уже будут не так ценны для э, российской армии. В общем, он почувствовал некоторую свободу действия, она ему предоставлена, предоставлена в том числе и Шойгу, и Министерством обороны, и вооруженными силами регулярной российской армии, и Путиным, и все это хорошо финансируется, но это все очень временное явление. И он использует, пытается использовать вот эти моменты для укрепления своей позиции около Путина. Вот. Но это все ненадолго, это ясно совершенно. Ну а Константин Натанович, как вы считаете, ну вот сам план, почему так постоянно акцентирует Пригожин на том, что мои наемники выходят из Бахмута? Он уже называл несколько дат, несколько попыток было соскочить с этих позиций. Вот теперь вроде как, хоть он и пока что официально не заявил, что получил разрешение от Министерства обороны, там или лично от Путина, да, но тем не менее декларируется, что уже идет выход его наемников. Почему пытается сбежать оттуда Пригожин? Ну, не так. Почему он об этом заявляет публично? Это важно. Почему он пытается сбежать? Понятно, что сбежать с фронта – это там, цель его, мечта. Понятно, что его заявление о том, что его там дети участвуют в, в этом в войне, ну, это дезинформация, конечно, он я думаю, своего сына близко не подпускает к фронту. Вот. <смех> Публичные заявления делаются для того, чтобы их услышал Путин. Для того, чтобы предыдущие заявления касались того, что Министерство обороны недостаточно ценит заслуги ЧВК Вагнера в противостоянии вот, в Бахмуте. Это заявление прямо для Путина. Он пытается таким образом донести до Путина свою важность, ценность. Понимаете, он расходный материал. Его выкинут скоро как ненужный, так сказать, израсходованный ресурс. Но он пытается сохранить себя таким образом. А как вы думаете, вот эти обращения, они доходят до Путина? Мы же ну вот не раз слышали такие тезисы о том, что Путин получает информацию там в папках, которые ему приносят там его ближнее окружение. И Шойгу, например, в этот круг вхож. И кто же тогда Путину принесет э, распечатку там, этого интервью или каких-то новых заявлений Пригожина по поводу там, вот, вот этих его выпадов в сторону Министерства обороны и заявлений о их э, недееспособности? А, понимаете, а, взлет... Пригожина, он был связан с безусловной а, 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 стеной, которая стояла за ним помощью спецслужб российских. Эти связи просматриваются. А, а, есть силы серьезные, влиятельные, которые заинтересованы в противостоянии с Шойгу которые заинтересованы поддерживать Пригожина, и они, безусловно, доносят эту информацию до Путина. Там же ведь, мы, по-моему, с вами об этом уже говорили, Путин очень эффективно использует противостояние различных своих людей из окружения, стравливает их, и это такое... Такой принцип сдержек и противовесов. Для укрепления собственной власти ему необходимо, чтобы они постоянно конфликтовали, постоянно происходили разборки между ними. В этом случае он себя чувствует спокойно. В тот момент, когда кто-то, вот Пригожин, вдруг начинает делать заявления опасные для Путина или неприятные, там дедушка его назвал вдруг. Все же знают, что Владим... наш-то Владимир Владимирович всегда молодой, красивый, 
так сказать, проживет до 180 лет, тут кто-то его дедушкой называет. Вот. Значит, Более что... того, не просто дедушкой, а дедушкой, который, вероятно, является чудаком на букву М. Да, да, да. Вот. Так что это постоянная борьба, такая, знаете, борьба пуков в банке. Вот. И это то, что укрепляет власть с точки зрения Путина. Он же ведь руководитель спецслужб. Они строят свою власть на вот этой неформальной, невидимой борьбе друг с другом. Вот. В свое время Михаил Сергеевич Горбачев, когда я ему задал вопрос о эффективности спецслужб и их докладов, он говорил, что начиная с какого-то момента я перестал просто читать их доклады, потому что это все борьба друг с другом и борьба за дополнительные бюджеты. Вот Ничего не... к настоящей жизни все это не имеет никакого отношения. Очень любопытно, друзья. Уже можно, если не сделали этого вначале, поставьте лайк этой беседе. Хотя бы за эту историю уже можно сразу смело ставить лайк. Друзья, сделайте это, пожалуйста. Это очень поможет большему количеству людей увидеть нашу сегодняшнюю беседу. А вот, кстати, да, по поводу того, что разделяют власть, вы вот тоже обратили мы внимание с моими собеседниками на YouTube-канале Дмитрий Гордон, что когда Путин якобы поздравлял э, оккупационные силы с взятием Бахмута, он же там в первую очередь поздравил, значит, ЧВК «Вагнер», а только во вторую уже регулярные силы Министерства обороны. И с одной стороны, вроде отдал политические дивиденды Пригожину, но в целом завтра он отдаст их точно так же Шойгу, да, то есть это все просто он то одному там подкинет косточку, то второму для, именно для того, чтобы усилить противостояние между ними, правильно ведь? Ну, управлять противостоянием, понимаете, иногда усиливать, иногда ослаблять, иногда такое противостояние может быть опасным, вот намеки Пригожина на возможность там, революционной ситуации. И это же ведь предупреждение, в том числе предупреждение о том, что его силы могут принять участие в этих действиях. Вот. Так что, вы знаете, когда Путин кого-то хвалит, это не значит, что он его поддерживает. Это значит, что, возможно, он его выставляет на всеобщее обозрение для всеобщего осуждения, для атак со стороны своего окружения. Там люди очень ревнивые, которые борются за каждый миллиметр приближения к трону. И когда Путин выставляет Пригожина там на первое место, ну, он его просто подставляет. Вот вы, кстати, вспомнили о том, что Пригожин предупредил о вероятном восстании. Я для наших зрителей зацитирую немного. Действительно, что Пригожин говорил в контексте оторванности элит от, собственно говоря, того, что происходит на войне. Вспомнил там изятия Шойгу, который, цитирую, трясет попкой в Эмиратах, пока, значит, настоящие мужики воюют. И припомнил, что вполне может быть, снова повторится 17-й год в России, вот цитата, что будет Варфоломеевская ночь, встанут солдаты, а потом, их близ, а потом их близкие, и поднимут всех на вилла. Понимаем, что, вот конец цитаты, понимаем, что когда он вот делает такие заявления, он обращается именно к Путину. То есть смотри, твое окружение может привести к восстанию, а как мы понимаем, ну вот, судя по выступлениям Путина, и как часто он вспоминает цветные революции, как часто он вспоминает тот же Майдан в Украине, он действительно, ну, из-за того, что по частоте этих воспоминаний, у меня складывается впечатление, что вот это один из страхов, один из, одна из болевых точек, на которые давит Пригожин, как раз вероятность восстания против режима Путина, как считаете? Да, конечно, это борьба в области э, психологии, я бы сказал, даже психоанализа, она ведется очень ну, активно, агрессивно. Сам Пригожин – это человек не, не очень здоровый с точки зрения вот, э, психоанализа, э, э, очень закомплексованный, он же ведь 
потерял очень рано отца, воспитывался авторитарной матерью, и первый его срок условный два года он получил, когда ему было там 18 лет, ну, практически подростком, а потом 9 лет, то есть 12 он получил, 9 лет отсидел в тюрьме. Понимаете, этот человек, ну, ментально очень нездоровый. И э, эти люди обычно используют, э, ну, вот психологические такие аспекты, широко используют для давления, для... Э, это технология уголовников, понимаете, вот этот специфический язык, специфические настроения, темы. Будущее у Пригожина очень нерадостное, понимаете, ему немного, так сказать, осталось быть влиятельным человеком, он расходный материал, повторюсь. И, вероятнее всего, это произойдет очень быстро. И, конечно же, он не является преемником Путина. Ни в каком смысле преемника Путина будет выбирать его окружение или назначать его окружение, когда такая ситуация возникнет. У Пригожина вообще никаких шансов на это нет. А почему, как вы считаете, Путин сам себе преемника не выбирает? Боится того, что его заменят раньше того момента, когда он сам захочет уйти? Вы знаете, преемники были. Они сами себя назначали. Сергей Иванов довольно активно продвигал себя именно как преемник. А... Это замминистра... Не замминистра обороны, я правильно понимаю? Да, ну, был он, он много разных позиций занимал, и ФСБ руководил, и Советом Безопасности, потом был отодвинут. И это, значит, когда такой был соратник Путина, Черкесов, когда он разоблачил большую группу сотрудников генералов ФСБ, значит, в фактически в коррупции, когда они, мы тоже, по-моему, обсуждали, это смерть Вороненкова и, значит, и создание вот этой группы внедрения, когда он обнаружил, ну, по существу, заговор. Эти ребята крысятничали, воровали доход от импорта у Путина. Вот этот человек претендовал на роль такую особую в этой среде. Он статьи писал в Коммерсанте о том, что чекист не должен быть коммерсантом, предпринимателем. Такие идеологические установки. И в этот момент для того, чтобы его отстранить от Путина, от, из окружения Путина, Игорь Сечин использовал э, все эти статьи, все эти заявления для того, чтобы доказать Путину, что вот появился человек, который хочет быть преемником. И он немедленно был удален из ближнего окружения Путина, потерял всякие позиции. И сейчас, по-моему, в Италии на своей вилле находится или там бывает на этой вилле, но отстранен от всех позиций. То есть преемник, вся конструкция власти, она скрепляется вершиной власти. Вот когда вершина ослабевает, Путин, все это может разрушиться, то есть превратиться. Это пирамида из песка. <смех> Может быть, и из навоза <смех> тоже, вот. но, вероятнее всего, все-таки из песка. Вот. И э, сдерживающим элементом является ее вершина – Путин. Любые изменения. 
И это понимает окружение Путина. Любые изменения, любые а, тектонические процессы, касающиеся вершины власти, очень опасны для всех остальных. Потому что они существуют благодаря Путину, благодаря их особому положению в окружении Путина и могут потерять все, если э, вершина власти будет разрушена. Вот, друзья, обязательно напишите ваши мысли по этому поводу. Действительно, вот вопрос, почему, допустим, тот самый же Путин не заявляет о каком-то своем преемнике э, вот в данный момент. То есть с чем связан, то ли это страх, то ли это предосторожность. Хотелось бы услышать ваши мысли, попробуем обсудить их в последующих интервью. Мы будем двигаться дальше. Константин Натанович, конечно, хотелось бы еще, подводя итоги недели, которая уходит, вспомнить о событиях в Белгородской области. Однако мы уже затронули вот противостояние между Пригожиным и Шойгу, а также теми структурами, которые могут стоять за военным преступником, основателем ЧВК «Вагнер». И вот из такого, на что я обратил внимание, после того, как произошел прорыв границы в Белгородской области, когда туда зашли подразделения, среди которых были и российские граждане. Пригожин сразу же, конечно же, попытался обвинить в ситуации непосредственно Шойгу и сказал ему, как можно, значит, эти пограничники не виноваты, пограничники у них другая функция, там должны были находиться военные, так как идет война. И вот э, из любопытного, что вот пограничники, они что как раз и подчиняются, в общем-то, ФСБ. И не раз говорилось о том, что именно ФСБ, извините уже за слово, может крышевать того Пригожина. И вот то доказательство еще одно, что вот возложить всю вину не на пограничников, а на Министерство обороны за прорыва Белгородской области, это еще одно подтверждение может быть того, что Пригожин играет на стороне ФСБ. Ну или ФСБ помогает Пригожину тут в зависимости от формулировки а, ну да конечно там не нет никаких пограничников вы наверное знаете это а, граница давно не охраняется она свободно пересекается даже когда там были российские и украинские пограничники я в свое время пересекал ее ну, вот таким коррупционным способом. Да, это во время Януковича я а, должен был оказаться на Майдане, а прямо перед этим Бориса Немцова развернули в аэропорту. Вот, и я понял, что лететь на самолете просто бесполезно и пересекал вот таким способом. Даже тогда она была очень... Э, дырявая эта граница. А сейчас, по-моему, ее просто нету. Та информация, которая есть у меня, пограничники не выполняют там никаких функций, свободно переходят с оружием, с наркотиками, видимо, с незаконные там переходы границы, пересечения границ, они просто незаконны, потому что мы помним о том, что там есть граница, но фактически она не охраняется ни с российской, ни тем более с украинской или а, а, лугандонской стороны. Вот. Поэтому а обвинение Министерства обороны, ну, ему разрешено, он попробовал а, а, войти, так сказать, в какие-то конкурентные отношения на словах с Шойгу, это не вызвало протестов, сопротивления, но он продолжает эксплуатировать эту тему. Вот Немного перебарщивает э, с точки зрения многих, кто это, экспертов, которые это наблюдают, но ему разрешили это, он это и делает. А есть красная линия какая-то, как считаете, у Пригожина, ну, которую ему обозначили? Я думаю, нет. Красная линия э, – это отстранение Пригожина после того, как он будет полностью израсходован, как необходимая Путину сила. Его влияние э, очень эфемерно. Понимаете, это ну, нерегулярные силы, там скорее большое влияние, скажем, вот этого Уткина, который является фактическим руководителем 
ЧВК Вагнера. Вот. Весь в свастиках, в татуировках со свастикой. Вот. А Пригожин, ну, такой пресс-секретарь, что ли, при нем. Хотя он пытается надуваться, делать вид, что он вот от него все зависит, и он все решает. Вот сейчас немного эмоций поутихли уже по поводу этого прорыва границы в Белгородской области. Ничего внятного, на самом деле, мы от, не от местной власти российской там не услышали. В Кремле Песков, как я понял, более чем. Но последнее, что я видел, он просто сказал, что это глубоко озаботился. Вот там как, какая-то такая формулировка была, значит, глубоко, глубоко озабочена российская власть вот с этими событиями, но вообще, конечно же, летали, летал вертолет, ездила военная техника, были атакованы здания ФСБ беспилотниками, стрельба была, но вот и в итоге рассказывали про там какую-то кучу трупов, которые оставили за собой, значит, эти люди, которые прорвали границу и были погибшие среди сил вот этого русского добровольческого корпуса. Так никакой гору трупов никто и не увидел, никто ее не показал. Но где гарантия того, что это не повторится? Какие-то выводы, наверное, должна сделать российская власть? Как вы считаете, ну, что-то, что до них могло дойти после этого? Потому что не первый раз уже заходят эти самые РДК, но до этого все-таки это было больше, ну, чисто медийное такое, да, что-то сняли, там, пообщались с местными жителями, сняли с флагом, там, какой-то видос и, собственно говоря, вышли. Теперь же все гораздо серьезнее. Как вы думаете, что, вот, насколько показательная была эта ситуация для руководителя Кремля и для, там, вот, ближнего окружения? Знаете, это все-таки пока демонстрационные пропагандистские действия. Ничего серьезного в этом нету. Я пытался выйти на эти группы, понять. Там же важно понять, какой силой они обладают, какие у них установки. У нас есть... Заявление, которое распространено через Андрея Сидельникова. Есть э, данные, которые Илья Пономарев распространил. Вот. Но это все такие отрывочные, очень неконкретные информации. Есть, кстати говоря, заявление Виктора Шендеровича, что это все националисты, нацисты. Но он, правда... Нацисты называют всех. Вот эмоциональный очень у нас Виктор Шендерович. Ну, в вот. последнее время просто что-то Виктор Шендерович как-то крамолу какую-то говорит, то ли, не знаю, то ли пытается э, как-то на будущее, может, это задел какой-то на будущее, но мы помним всех, все его выражения по поводу наших ребят, которые убивают в Украине людей, но они что все равно наши, поэтому после этих слов, знаете ли, вот очень многие наши зрители уже не воспринимают Виктора Шендеровича. Вы знаете, я поговорил с Виктором, он повторил то, что он написал, когда он говорил «наши ребята», он ставил это в кавычки, вот, и вот то, о чем вы сказали, что они наши, убивают, но они все равно наши, это не его выражение, это Выражение того журналиста из «Дождя», который это сказал, Виктор этого не говорил. Вот. Но, тем не менее, значит, он продолжает настаивать на некоторых своих позициях, которые правильно, от которых было бы все-таки отказаться. Но я не берусь его, так сказать, не поддерживать, не осуждать. Он взрослый мальчик, он в состоянии сам себя защитить. Вот То, что касается этой группы, ну нет точной информации, пока полной информации. Я пытался через свои связи в Украине, через какие-то связи в Москве понять, что это такое. К сожалению, очень поверхностное ощущение от всего того, что там происходит, такое впечатление, что это все-таки такие демонстративные действия, знаете, показывающие возможности, что ли. Хотя, как вы, наверное, догадываетесь, я бы очень гордился гражданами России, которые могли бы начать создавать, участвовать в этом 
освободительном движении, потому что до тех пор, пока это все не решится в Кремле, Россия будет оставаться очень опасной территорией, опасной не только для Украины, опасной для всего остального мира и, что самое главное, опасной для граждан России. Вот, Константин Антонович, вы вспомнили Илью Пономарева, интервью свежее с ним, кстати, по поводу событий в Белгородской области, можно посмотреть на YouTube-канале Дмитрий Гордон. И вот Илья мне утверждает, что вот как раз те люди из числа российских граждан, которые взяли оружие в руки и воюют на стороне Украины, они как раз и могут стать вот той силовой оппозицией на территории Российской Федерации, оппозицией к Путину. Вы как считаете, действительно ли, ну, он говорит, в, вместе в симбиозе там, с политической оппозицией, которая сейчас была вынуждена покинуть Российскую Федерацию, если у нас будет вот такой вот, получается, будет такая сила из российских граждан именно, то этому может привести к успеху. Как вы считаете? Ну, дай бог нашему телятю, да Волга вести, съесть. Вот. Я за, так сказать, но оппозиция в России пока в очень таком стран, даже за рубежом, в очень странном состоянии. Понимаете, мы пытаемся как-то нормализовать ее. Вот, ну, мои призывы трибуналу над коммунизмом, над э, КГБ, они не встречают, кстати, полной поддержки даже вот э, э, со стороны Ильи Подмарева. Он согласен э, говорить о суде над военными преступниками и нынешним окружением Путина, но это очень мало, это все равно, что, знаете, выполнить траву, сорняки, не трогая корней. Вот. А ядовитые корни – это КГБ, это коммунистические движения, которые все это создали. Ну, этим надо заниматься. Вот. Я пока не вижу серьезной силы, даже политической, в оппозиции России – на которую можно было бы опереться, да, сколько-нибудь многочисленный. Понимаете, а, 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 а то, что касается вооруженных сил, мне кажется, в условиях мощной пропагандистской кампании российской и в условиях угроз а, спецслужб российских, ну, я пока не вижу серьезной силы, со стороны российских граждан, которые взяла бы в руки оружие и начала подготовку к ну, освобождению России. То есть в условиях вот. пропаганды, в условиях давления тех же спецслужб люди не поддержат, не захотят просто ну, побояться брать в руки оружие и присоединяться там, к тому же легиону «Свобода России» или «РДК». Я правильно вас понял? Я очень надеюсь, что это... Такое семечко, из которого вырастет дерево. Вот э, этот легион свободы России. Вот, но пока у меня нет информации о том, что это семечко пустило корни. И нет информации о том, что это сколько-нибудь существенная вооруженная сила. Пока это очень правильные демонстрационные действия, очень полезные Украине и очень полезные для граждан России, для осознания ими того очевидного факта, что очень скоро война перекинется на территорию России. Вот это важная информация, фактически этот легион доносит до граждан России именно это. Думаю, будем ставить здесь три точки. Еще много тем хотелось бы обсудить. Продолжим в следующий раз. Друзья, вы напишите ваши мысли по поводу перспектив развития таких движений, как Русский добровольческий корпус и их перспектив вообще в борьбе с путинским режимом. Будет интересно почитать ваши мысли. С нами сегодня был Константин Натанович Боровой, российский оппозиционер, в прошлом депутат Государственной Думы Российской Федерации. Друзья, вы всегда очень тепло Константина Натановича принимаете. Надеюсь, в этот раз вы тоже не обойдете своим вниманием кнопку пальца вверх, нажмете на нее. Это поможет большему количеству людей увидеть нашу сегодняшнюю 
интересную беседу, ну и подпишитесь на YouTube каналы. Во-первых, Константин Натанович, ссылка на него будет ждать вас в описании, ну а также Дмитрий Гордон, Олеся Бацман и в гостях у Гордона для того, чтобы ничего не пропустить. Спасибо, что смотрели. Константин Натанович, благодарю, как всегда, что находите для нас время. Спасибо, Алексей. Спасибо вам большое, Константин Натанович. Все по схеме, да, сделаем? Да, пришлете. Да, договорились. Давайте, Все, договорились. всего доброго, хорошего вечера, до свидания. Счастливо.